ये कीर्तन इस सॉन्ग ऑफ विक्टरी एंड सॉन्ग ऑफ डेलिवरेंस ये कीर्तन ने विमोचना कीर्तन अच्छे चपच्छ विमोचना कीर्तन मैं चूस्ना देवड़ तन ने शुवल चेत प्रत्येक सौर चेत तन ने विपचू आ विजयानी सैलब्रेटना सैलब्रेटिंग द विक्टरी आफ् गाड़ देवन या विजय अतुना काबटे इधी सांग आफ् डेलवरें सांग आफ् जुबुलेषन एंड विक्टरी विमोचन अनेट यह कीर्तन याफ वचना इरव मूड सारू रिपीटेड राय बड़ी विमोचन रक्षा आदकोने सहाय चु अने पदार तो आशा राशा मन देवड़ विमोच देवड़ आये विमोचक तन प्रजन पापम नी शुं भयल नी मरणम नी दासत्व ना अनेक रकल बानसत्व ना आये विचे देवड़ उ आये रक्षेवा अंत का कीर्तन आराधन चूस्ना अंत का साक्ष्यम को चूस्त उन्म आये सैलब्रेषन चुनाया आ देवड़े एंत गोप देवड़ो एला परस्थित आये विड़ो आ विमोचन एंत गोपदो आयन की अर्थम मन जीवित आराधन एपड़े मन देवड़ एंत गोपवाड़ो आये चार्यालय गोपवो मन स्थिति एंत दौर्भाग्यमो मन को अर्थं कावाली चाल सारू मन टेक इट फर् ग्रांटेड परस्थित देवन कार्यालू उठा अंकने साक्ष्यम चपले वार्टा देवन कार्यार्तिन वार्टा आराधन अने मन को रावे दावेद तन ने यहोवा सेवकड़ अनेट यहोवा दास मन चूस्ना द सर्वे आफ् गाड़ अने तन तुम ईडेफ चुस्कना राजु अंटले पलाना वाल कुमार ने अटले पलाना पटनास्थुड़ ने अटले पलाना प्रोफेषन ने ईडेफिकेसन एसपड़े ने दास देवन या दास योवा दास कीर्तन मन बैबि रे सारू रिकॉर्ड मन चूस्म कीर्तन ग्रंथम चारत्र ग्रंथम रेडव समय ग्रंथम इरव रेडव अध्याय में कुछ लिटल मोडिफिकेसन उदे कीर्तन मन अरला पाड़ चूस्त सो काबी कीर्तन एटे सांग आफ् कॉरनेशन अटे इधी पटाभिषेक दिन आड़न कीर्तन शत्रुंदर विदल पी विमोचे बड़ी दावे इपड़ अरण्य जीवित अंतुर जीवता तन जीवित प्रारंभमें कीर्तन या अवट चूस मोदी पद्धति वचना गाड़ डेलीवर्स देवड़ मन विस्तु सो प्रे टू हिम काबी प्रार्थन चे रवि गाड़ रिवार पन्मद वचन इरव वचन वरकू देवड़ मन को प्रतिफल काबटी ओबे हिज वर्ड आये माट विंद मूडवे गाड़ एग्जा देवड़ मन ने हेच्चिस्ा आये मन ने हेच्चे देवड़ी ट्रस्ट हिम इरव एनद वचन नलभ ईद वचन वरकू मन चूस्त गाड़ ग्लोरीफाइड देवड़ महिम परचा काबटी आये आराधन चेदा नलभ आरो वचन याब वरकू सो देवड़ मन ने विबी आयन की प्रार्थन चे मोरपे देवड़ प्रतिफल आये माट विन देव नि हेच्चिस्ा आयन मीद आधार पड़ आय नम्मू देवड़ आय महिम परचे देवड़ काबी आयन एलू मन आराधन चेदा गाड़ डेलीवर्स गाड़ रिवार गाड़ एग्जा अं गाड़ ईज ग्लोरीफाइड पद्धव कीर्तन याब वचना मन चूस्त मोदी मन चूसते 
దేవుడు మనల్ని విమోచించే దేవుడు అని ఈ యొక్క మొదటి పద్దెనిమిది వచనాల్లో మనం చూస్తాం ఈ కీర్తనలో మొదటి మూడు వచనాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే యహోవా నా బలమా నేను నిన్ను ప్రేమించున్నాను యహోవా నా శైలము నా కోట నన్ను రక్షించేవాడు నా కేడము రక్షణ శృంగము నా ఉన్నత దుర్గము నా దేవుడు నేను ఆశ్రయించుచున్న నా దుర్గము కీర్తనీయుడైన యహోవాకు నేను మొర్రపెట్టగా ఆయన నా శత్రువుల చేతుల నుండి నన్ను రక్షించాను దావీది యొక్క డివోషన్ ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ఆయన దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తా ఉన్నాడు దేవుణ్ణి ఏ విధంగా ఆయన ప్రేమిస్తా ఉన్నాడో ఇక్కడ చూడండి యహోవా నా బలమా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను ఈ మూడు మాటల్లో లేకపోతే ఈ మూడు వచనాల్లో మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూస్తాం మొట్టమొదటిది దావీదికి దేవునితో ఉన్న సంబంధం కనిపిస్తూ ఉంది ఆ ఇంటిమేట్ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను అంటున్నాడు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రేమ పరిస్థితులు బట్టి మారేది కాదు నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను అ డీప్ ఫర్వెంట్ లవ్ ఎలాంటి పరిస్థితులు అనయా అంటే శ్రమంలో కూడా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులన్నిటి మధ్యలో కూడా నేను ఇప్పుడు సింహాసనం మీద ఉన్నాను కాబట్టి కాదు అంతఃపురంలో ఉన్నాను కాబట్టి కాదు నా జీవితంలో అన్ని అనుకున్నాయి అనుకున్నట్టుగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి కాదు ఈరోజు నా తల మీద ఒక కిరీటం ఉంది కాబట్టి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తా ఉన్నాను అని నేను చెప్పట్లేదయా నేను అరణ్యంలో ఉన్నా కొండలలో ఉన్నా పారిపోతూ ఉన్నా శత్రువుల చేతిలో ఉన్నా ఆకలితో ఉన్నా అవమానాలతో నేను పారిపోయినా ప్రతి పరిస్థితిలో నేను నిన్ను ప్రేమించున్నాను ఇది అండి మన జీవితంలో ఆరాధనకు ఆధారం ఇది మన జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితుల్లో మనల్ని బలముగా స్థిరముగా నిలబెట్టేది ఏంటంటే మన దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించట దేవుడిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ కూడా అదే వినుము ఓ ఇస్రాయలు నీ దేవుడిని యహోవాను నీ పూర్ణ బలముతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ ఆ యొక్క హృదయముతో నీ దేవుడిని యహోవాను నువ్వు ప్రేమించాలి విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్ విత్ ఆల్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ యూ మస్ట్ లవ్ ఇది మొదటి ఆజ్ఞ ప్రప్రదమైనటువంటి ఆజ్ఞ అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఆజ్ఞ ధర్మశాస్త్రం యొక్క సారాంశంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఆజ్ఞ దీన్ని దావిత్ తన జీవితంలో నెరవేరుస్తున్నారు అంతేకాకుండా దేవుని గురించి ఆయన ఏ విధంగా తను తను రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడో నా బలమా అంటున్నాడు నా శైలమా అంటున్నాడు నా కోట నా నా రక్షించు నా దేవుడు నా రక్షణ శృంగము ఉన్నత దుర్గము నా దేవుడు నా దేవుడు ఏడు వర్ణనల్లో మనం ఏం చూస్తామంటే దావీదుత దేవుని ఎంతగా ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడో తను తను రిలేట్ చేసుకుంటున్నాడో చూస్తున్నాడు ఆ ప్రేమలో నుంచి వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ ఆ ప్రేమలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ప్రతిస్పందన ఈ యొక్క ఆరాధన అందుకని ఇక్కడ అన్నాడు కీర్తనీయుడిని హోవాకు నేను మొర్రపెట్టగా ఆయన నా శత్రువుల చేతుల నుండి నన్ను రక్షించాను సో ఆ రిలేషన్షిప్ ఆ రెస్పాన్స్ ఆ రిజల్ట్ మన ప్రార్థన కూడా ఈ మొర ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ యొక్క ఆరాధన ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద రిలేషన్షిప్ సో మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే his love towards god is great rendavadi his life is in dangers nalugu nunchi aaru varaku manam em chustamu marana paasamulu nannu chuttukonaganu bhaktihinulu varada porlu vale na meeda padi bedirimpaganu paathalapu paashamulu nannu arikattaganu marana poorulu nannu aavarimpaganu na shramalo nenu yehova ku marra pettitini na devuniki prarthana chesitini ఆయన తన ఆలయంలో ఆలకించి నా ప్రార్థన అంగీకరించను నా మొర ఆయన సన్నిధిని చేరి ఆయన చెవుల చొచ్చను చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఎంత భయంకరంగా ఉందో మరణ పాశ్రములు అంటున్నాడు భక్తిహీనులు వరద వలె పొరులి పొంగుతున్నారట బెదిరిస్తూ ఉన్నారంట ఒకవైపు మరణము తన్ను మింగి వేస్తున్నట్లుగా మరణము అడుగు దూరంలో ఉన్నానంటాడు 
ఇక దొరికిపోయాను గుహలో దొరికిపోయాడు ఒకసారి ఇదిగో అనేక సార్లు శత్రువులు తన మీద ఒక సునామీ పోర్లి పారినట్టుగా వస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ తాయిలో తావి మొర్ర పెట్టినటువంటి ఆ యొక్క మొర్ర చేసినటువంటి ఆ యొక్క ప్రార్థన చూసారా మన దేవుడు ఆయన మన యొక్క సహాయం ఎలాంటి సహాయం అంటే ఆయన సమయోచితమైన సహాయం ఇస్తాడు మన శ్రమల్లో మనల్ని ఆదుకునే దేవుడుగా ఉంటారు అన్నాడు సో ఇది మనం చేయాల్సింది తావేది భక్తుల జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠం ఏంటంటే మన యొక్క పరిస్థితుల్లో మనం మనుషుల వైపు తిరగటం కాదు మన శక్తి మన సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడటం కాదు లేకపోతే సెల్ఫ్ పిటీని డెవలప్ చేసుకొని అయ్యో నేను అలా అయిపోయాను ఇలా అయిపోయాను నా జీవితంలో ఈ పరిస్థితులు ఎదురైనాయి అని కృంగిపోవటం కాదు దేవుని వైపు చూడాలి యహోవా నా బలమా అని చెప్పగలగాలి సో క్రై అంటు ద లాడ్ డెలివరెన్స్ ఈజ్ అట్ యువర్ డోర్ స్టెప్ ఆయన ఇమ్మీడియట్గా మన జీవితంలో మనకి సహాయం చూడండి ఆయన తన ఆలయంలో ఆలకించి నా ప్రార్థన అంగీకరించను నా మొర ఆయన సన్నిధిని చేరి ఆయన చెవుల చొచ్చను కెరూబుల మీద ఎక్కి ఆయన ఎగిరి వచ్చను గాలి రెక్కల మీద ప్రత్యక్షమాయను ఉన్నత స్థలం నుండి చేయి చాపి ఆయన నన్ను పట్టుకొని నన్ను పట్టుకొని మహాజలరాసుల నుండి తీసాను బలవంతులకు పగవారు నన్ను ద్వేషించిన వారు నాకంటే బలిష్టులైన వారు ఉండగా వారి వశము నుండి ఆయన నన్ను రక్షించను ఆపత్కాలం అందు వారు నా మీదికి రాగా యహోవా నన్ను ఆదుకొని ఆదుకొని రక్షించను సహాయం చేస్తాను ప్రత్యక్షమాయను ఎగిరి వచ్చను ఇదిగో చూడండి జలరాసుల నుండి ఆయన నన్ను తీసాను నన్ను పట్టుకొని లుక్ ఎట్ దీస్ వర్డ్స్ డెలివరెన్స్ దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క సహాయము ఇమ్మీడియట్గా రవ్వా అని మొర పెట్టినప్పుడు వెంటనే ఆయన సహాయకుడుగా మన పక్షంగా ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు కాబట్టి ఈ మొదటి పద్దెనిమిది వచనాల్లో మనం ఏం చూస్తామంటే గాడ్ డెలివర్స్ సో క్రై అన్ టు హిమ్ ఆయనకి మొర పెడదాం చూడండి ఆయన కండిషన్ ఎలా ఉందంటే మొట్టమొదటిది శత్రువులు రెండోది మరణము మూడోది శ్రమ శత్రువుల చేతిలో ఉన్నాడు మరణపు అంచుల్లో ఉన్నాడు శ్రమలో అనేటువంటి సుడిగుండంలో ఉన్నాడు అలాంటి భయంకరమైనటువంటి కండిషన్లో ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటో తెలుసా ఆయన నా మొర్ర వింటాడు ఆయన నా దరికి వస్తాడు ఆయన నన్ను విడిపిస్తాడు ఆయన వింటాడు ఆయన వస్తాడు ఆయన విడిపిస్తాడు ఇది అండి ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ శత్రువులు ఎంతమంది వస్తే రానివ్వండి మరణము నా చుట్టూ మోహరించి ఉన్న వండనివ్వండి పాతాలమే నోరు తెరిచి నేను మింగేస్తానన్నట్లుగా వచ్చిన రానివ్వండి శ్రమలనేవి నన్ను ఒక సముద్రంలాగా పొర్లి పారినివ్వండి నా కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే నా మొర ఆయన వింటాడు నా దరికి ఆయన వస్తాడు ఆయన నన్ను విడిపిస్తాడు కాబట్టి ఈజ్ కారస్ ఇప్పుడు ఆయన పాట ఏంటో తెలుసా కీర్తనీయుడని హోవాకు నేను మొర పెట్టాను ఏడు రకాలైనటువంటి మాటలతో దేవుడు ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నాడు సెవెన్ మెటఫర్స్ యూస్డ్ ఆయన విమోచన గీతం ఎత్తి ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు సో మొదటిగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది అంటే యహోవా నా బలమా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా మొదటి నీవే నన్ను ప్రేమించావు బ్రహ్మ నేను నిన్ను ఎరగలేదు నువ్వు నన్ను ఎరిగా నేను నిన్ను ప్రేమించలేదు నీవే మొదటి నన్ను ప్రేమించావు ఈ ప్రేమకు ప్రతిగా నేను ఏమేం కలిగి తిరిగి నేను నేను ప్రేమిస్తాను మొదటి ప్రేమతో అతడు నన్ను ప్రేమించున్నాడు గనక నేను అతను తప్పించదను అతడు నా నామం ఎరిగిన వాడు గనక నేను అతన్ని గనపరిచేదను అతడు నాకు మొర పెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదను అతన్ని విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేసేదను ఈ మాటలు ఇంగ్లీష్లో చదివితే ఐ విల్ ఐ విల్ ఐ విల్ అనే వర్డ్ రిపీటెడ్గా వినిపిస్తూ ఉంటుంది నేను అతన్ని తప్పించేదను నేను అతన్ని గనపరచేదను నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను నేను అతనికి తోడై ఉండేదను నేను అతన్ని గొప్ప చేసేదను ఫైవ్ ఫోల్డ్ ఐ విల్ కారణం ఏంటో తెలుసా అతడు నన్ను ప్రేమించున్నాడు కనుక 
నువ్వు ఒక్క పని చేయగలిగితే దేవుడి నీ పక్షంగా ఐదు కార్యాలు చేస్తాడు నేను అతని తప్పిస్తాను నేను అతన్ని గనపరుస్తాను నేను అతనికి ఉత్తరం ఇస్తాను నేను అతనికి తోడై ఉంటాను అతన్ని విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేస్తాను ఎవరినయ్యా అంటే ఎవరైతే నన్ను ప్రేమిస్తారో దావిది యొక్క జీవితంలో దావిదుని దేవుడు తప్పించాడు గనపరిచాడు ఉత్తరమిచ్చాడు తోడై ఉన్నాడు అతన్ని విడిపించి గొప్ప రాజుగా ఆశ్రవదించాడు కారణం ఏంటి తెలుసా దావిదు యహోవా నా బలమా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తా ఉన్నాను కాబట్టి దావిది భక్తుని యొక్క జీవితంలో నుంచి మనం నేర్చుకున్న పాఠం లెటస్ లవ్ గాడ్ నో మ్యాటర్ వాట్ ద కండిషన్ ఈస్ 